Всем привет, с вами Максим Юрьевич. Сегодня я вам покажу, какую уже квартиру можно снять за МКАДом и за сколько. Также посмотрим, какие варианты есть на ЦИАН, сколько вам нужно денег, чтобы приехать в Москву в начале сентября. Это самое плохое время, очень много подводных камней, много проблем. И, скорее всего, бюджетно вы не заселитесь, но все-таки варианты есть. Сегодня мы их посмотрим, о них поговорим. Ну что, поехали! Едешь в Москву, надежда, через год-два купить свою квартиру. В итоге занимаешься поиском арендной квартиры, причем бюджет такой, что не каждый вариант сможешь себе позволить. Я очень часто захожу в ЦИАН, даже когда я уже живу в квартире. Я все равно каждый месяц, каждую неделю захожу, просматриваю ЦИАН, чтобы понимать приблизительно, какие цены сейчас в Москве на аренду. Да, конечно, выгоднее было бы купить квартиру, а не арендовать. Но проценты по ипотеке сейчас такие, что человек, купивший квартиру, сдает ее дешевле, чем платит по ипотеке порой это даже в два раза. Поэтому сейчас выгодно покупать квартиру, только если у тебя есть вся сумма на руках. Самый пик поиска аренды квартиры и самые высокие цены X2, X3 были в начале сентября, в конце августа. Немножко сейчас спал этот интенсив. И сейчас мы подведем, так сказать, небольшую аналитику. Потому что те, кто хотел заселиться, уже заселились. Сейчас мы немножко сделаем небольшой аналитики, посмотрим, какие варианты остались. Но хочу сразу сказать, что цены люди не готовы опускать на свою квартиру. Поэтому они до сих пор держатся. Хотя спроса уже чуть меньше, но спрос до сих пор есть. К примеру, тот же я три года назад приехал впервые, как раз 16 сентября, и искал квартиру. Бегал туда-сюда, звонил, еду не за две станции до приезда, где я должен смотреть квартиру. Говорят, все, заняли. Езжай домой, ищи новый вариант. Поэтому, если вы в сентябре, в августе, может даже в октябре это захватит, ищите квартиру. Всегда на день планируйте 2-3 просмотра, потому что, как правило, один срывается, на второй вы не хотите ехать, ну а третий, как правило, ваш вариант. Но при этом первый же вариант, который более-менее вас устраивает, сразу забирайте. Не ищите второй, не смотрите, это все фигня. Я с моим этим видеоблогом съездил к моему другу, знакомому Вильгельму. Чуть-чуть замкат станция метро Говорова. Он сейчас вам поведает немножко про свою квартиру, за сколько взял и сколько же она стоит в аренде. Чуть-чуть замкадом. Поехали. Расскажи, Вильгельм, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы находимся в станции метро Говорова, жилой комплекс Мещерский лес в 2018 году. За сколько? За 6 миллионов рублей. Сейчас какая цена рыночная? 15 миллионов рублей. Вот мы вчера с тобой обсуждали аренду. И ты вчера заглянул, так сказать, у Нациан. Какая цена аренды сейчас? Ну да, я заглянул на аренду, потому что я не сдаю квартиру, я здесь не живу. И как бы я подумал о том, что почему я не сдаю и цена аренды от 70-80 тысяч рублей. Так сказать, задумался рассмотреть данный вариант. Задумался рассмотреть данный вариант. Как получается, я купил с ремонтом готовым, либо сам делал? Ну, отдел, отделка была, да. Отделка, то есть, ну, стены не перекрашивал, он ничего, ничего не делал. Я купил, типа, прям на минимуме денег, быстро-быстро закрыл ипотеку, и все, что какую-то мебель я покупал, я покупал, когда еще была Икея, я просто там оформил кредит, и быстро его тоже за год выплатил. То есть, тумбочка, стол, тул. Тумбочка, стол, стул, да, и больше у меня не было никакой мебели. Одинокому холостяку хватает, да? Да, да, да. Ну, кровать, на соответственно, тоже все икеевское вижу. Даже вот это вот, вот для одежды икеи. Ну, я, да, я оформил просто, типа, одну покупку большую там. Так как ты тут редко живешь, тут ничего не ломается, и, соответственно, ничего тут, не ломается. сюда попадаешь в эпоху до 22 -го года. Я бываю, да, я как бы приезжаю на месяц, и все. По сути, уже это не моя квартира, это квартира мамы. Она сюда приезжает и живет здесь летом. Вот. вот видишь, я даже фартук не сделал. То есть у меня никак руки не доходят сделать фартук. Ну, за три года вон у раковины даже нету следов каких-то мокрых. То есть, ну, соответственно, понимаете то, что эта квартира сохранилась, так сказать. Законсервировалась. Законсервировалась, да, эта квартира довольно-таки хорошо. Ну, у нас тут, соответственно, метод идет. Все как полагается. Ну, стиль, конечно, в натуре Икея. И это прикольно. Сейчас это так считается, как сказать, редкость, экзотика. Ну, как бы вариантов особо не было, поэтому... Поэтому Икея. Ну и в целом Икея не, не такой плохой вариант был, как по мне. 
двойной стеклопакет, соответственно, мы не слышим дорогу от слова совсем. Спица комфортно? Ну да. Окна охота открывать летом? Ну нет, я с кондиционером. Кондиционер в каждой комнате? Ну да. Предусмотрел, так сказать. Предусмотрел. Очень широкий коридор, ну, соответственно, тут нету никаких стен, новая планировка. Все очень, так сказать, сделано для людей. Это была, так сказать, небольшая фишка этого видео. Ну, а теперь приступим к Циану. Рассмотрим, какие же варианты там существуют и что можно взять за 30 тысяч рублей внутри МКАДа. Немножко повысим цену и посмотрим, что же можно взять еще лучше. Для начала в Циане выбираем снять квартиру. Мы, как вновь приезжий человек, даже если у нас есть жена и маленький ребенок, все равно будем выбирать студию. Свободная планировка, одна двухкомнатная квартира. Цена, давайте начнем с цены минимальной. 35 тысяч рублей, так сказать, 1000 за день проживания в Москве. Мы видим совсем немного вариантов, но хочу вам сказать, что даже вне сезон их будет не больше. Но при этом какие-то варианты. Сразу тыкаем ближайший к центру, как мне кажется. Мы сразу видим студия 26 квадратов, 13 этаж. Полностью квартира стоит без ремонта, двор под ремонт, вокруг к ремонт. Вас будет это все мучить, соответственно, вот такие варианты до 35 тысяч внутри МКАДа вы в основном и будете видеть. Сдается под white box, все эти дела, вы делаете ремонт, вас пинком под зад потом выгоняют. Поэтому ваш ли этот вариант, я не думаю. Если бы сдавали без ремонта, каким-то гастарбайтером заселиться в шестером, это, наверное, бы, был бы хороший вариант. Переходим дальше. Давайте посмотрим с противоположной стороны. Метро Зорги. Что же мы тут сможем снять? Цена 25 тысяч. Соответственно, внутри тот же самый white box. Да причем не white box, тут бетон box. Тут даже не штукатурен, тут даже полов нет. За 25 тысяч хотите в этом жить? Я бы, я бы вам не советовал. Переходим прямо к МКАДу, так сказать. Метро Биберева, что ты нам дашь? 30 тысяч рублей. Однокомнатная квартира, 33 квадрата, соответственно, это старый жилищный фон. Как я уже понимаю, раковина на соплях, на двух гвоздях, прибитая там с одной, с другой стороны печка. Вот это я так скажу, white bumpkin box. Заселяйтесь, живите. Не очень. Из плюсов могу сказать то, что вы платите первый месяц 30 тысяч, залог оставляете 5 тысяч и комиссии 100% риэлтору, соответственно 65 тысяч и вы заселяетесь в такую неприятную, а для кого-то может быть и подходящую квартиру. Перебегаем в самый низ, что мы снимем в самом низу? ТЭЦ, очистные какие-то сооружения тут, метро просто далеко, тут даже МЦД далеко, если мы посмотрим, вот за, что вот это у нас? 35 тысяч, студия 25 квадратов. Сразу видим, неплохая такая кухонька, стол просто с помойки притащен, диван, по-моему, тоже уже на помойку надо таскать. Ой-ой-ой, ой, что делали в этой ванне? Короче, за 35 тысяч вы можете поискать, но честно сказать, Ничего хорошего вы тут не найдете. Давайте перейдем, так сказать, к реальной минимальной цене по Москве. Допустим, если рабочий человек получает в Москве 50-70 тысяч. Соответственно, минимальная цена 50 тысяч, как правило, в любом городе. Вот сколько у вас получает трудяга, работяга, грузчик. Вот сколько стоит минимальная квартира нормальная. То, что мы сейчас смотрели до 35 тысяч, это... Полный ужас и кошмар. Соответственно, за 50 тысяч мы уже можем что-то присматривать. Вся экономика рассчитана таким образом, я так понимаю. Вы вот работаете на одной работе, вот с помощью этой работы платите жилье. И устраиваетесь на вторую работу, а со второй работы уже живете. Экономика нас подталкивает, чтобы мы каждый имели по две работы. Кто еще не имеет две или три работы, пишите в комментарии. Ну, кому повезло и с одной работы, я вам искренне рад. Давайте посмотрим ближайший вариант, ну не ближайший, но один из ближайших вариантов к центру. Это Тульская, рядом Даниловский рынок, самый плохой рынок из всех рынков в Москве, вот мое мнение. Ну что я могу сказать, конечно ремонт нулевых, но все прилизано, чистенько, маленькая ванна хотя, но знаете, все есть. Это будет более-менее уже ухоженная часть города, там будет приятно вам проводить время, гулять, ходить. 
и идти минут 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 семь до метро либо до трамвая а это трамвай уже идет хоть куда вот видите за 50 тысяч уже можно что-то найти не то что мка да а даже ближе к центру смотрите как устроена у нас карта больше всего расположено точек арендных я вот понимаю я как вижу здесь Соответственно, у нас это вот это вот Кузьминки, Люблино, это там много приезжих. Это вытекает из того, что вот эти вот части города, это старые жилищные фонды. Когда-то за ВДНХ строился жилищный фонд Останкино, вот все в этой части города, соответственно. Тут тоже много старого жилищного фонда. Измайлова, парк Измайлова строился для Олимпиады 80-х годов. Давайте посмотрим Люблино, просто Кузьминки, вот, ближайших метро, прямо на метро. 50 тысяч, двухкомнатная квартира, 45 квадратов. Из плюсов, окна не в окна другого дома. Из минусов, много хлама, мало фотографий, скорее всего, может быть, объявление фейковое. Поэтому переходим дальше. Вот давайте посмотрим кассино. Вот за 45 тысяч, например, если хочу, у меня вот у меня лимит, вот 45 тысяч сейчас, дороже не готов снимать. Мы сразу попадаем. Старый панельный дом. Подъезд самый типовой. Видно, сделали новый лифт. Кухня, конечно, очень старая. Это кухня 90-х годов. 90-е годы такие делали. Ну, соответственно, что мы имеем? Постелили линолеум, помыли обои. Тут, конечно, побеленный потолок. Тут навесными потолками не пахнет. Какая-то ниша сверху, какие-то двери в туалет, ванну разделенную. Для кого-то это будет плюс и желаемый результат. Ванна, конечно, желтая. Ну, зеленая даже, я бы сказал. Ну, знаете, за 45 тысяч, в принципе, район более-менее чистый. Хоть все старое. Но для кого-то это будет порядочно. До... А, это мы даже за МКАДом посмотрели. Офигеть. Ну, давайте внутри МКАДа посмотрим. Я что-то это не подрочитал. Ну, ладно, возвращаемся внутрь Москвы. Что же мы там найдем? Ох, я вот смотрю, у метро прям мало вариантов. Но вот за 45 тысяч юго-восточно. От юго-восточно до центра охотного ряда, до центра города ехать минут 35-40 будет вам. Рассчитывайте сразу. Мы видим за 40 тысяч однокомнатная квартира 13 квадратных метров. Все, вот она. Вот она. Хотите жить в такой квартире? Я бы, наверное, не хотел. Тем более за 40 тысяч рублей. Мне кажется, это условия какого-то хостеса, а не какой-то отдельной квартиры. Возможно, просто кто хочет отдельно уединяться, для, для того будет это плюс. Но, допустим, вблизи на 10 тысяч дороже. Ведь, наверное, каждый сможет плюсом еще 10 тысяч заработать, чтобы не за 40-13 квадратов снимать, а за 50, ну, 36 квадратов где уже видно сразу будет отдельная спальня, отдельная кухня. Не вижу паркет или линолеум, но сделан более-менее хорошо. Кровать икеевская вроде даже. Я так понимаю, тут вся мебель икеевская, даже кондей есть. И во всякой квартире есть за 50 тысяч кондей, поэтому это плюс. Да, это все икеевская мебель, я тут узнаю. Вот кроме этого шкафа, это, наверное, какой-нибудь старый. Плиточка, коридор, кухня. Очень хорошо, пластиковые окна, хорошая кухня. Посудомоечная машина, стол какой-то типовой, блин, стиралка. Вот, вот, знаете, вот это вот отличный вариант. Вот даже балкончик есть, причем не узкий, а, так сказать, зоной хранения. Поэтому это очень отличный вариант за 50 тысяч 36 квадратов у метро Юго-Восточно. Я считаю, это вариант супер. И если вы едете на такой вариант и думаете далеко, ну, послушайте, он у метро... Вы всегда можете пересаживаться на ветки, куда вам нужно. У метро за 50 тысяч это супер вариант. Если вы приезжаете и еще воротите носом, то я вам не рекомендую, а забирать этот вариант. Вот такая моя рекомендация. Поэтому давайте посмотрим еще какой-нибудь вариант. Мы, так сказать, нашли у МКАДа прям хорошую плюсовую квартиру. Давайте перейдем в другую часть города, например, где бы я искал за 50 тысяч. Вот мне нравятся вот эти направления, юго-восточные, хотя... Кто-то, может, сейчас это направление не полюбит, потому что именно оттуда летят дроны. Ну, давайте посмотрим, какие тут есть квартиры. Например, у метро Беляева. Рядом ТЦ Капитолий. Большой, хороший ТЦ. За 46 тысяч. 301 квадрат. 
Паркет, ужасно ненавижу этот паркет, честно. Старая мебель, какая-то площадка, тренажеры. Коридорчик узенький, обычная планировочная старая однушка. Ну, в общем, этот вариант тоже мы плюсуем за 46 тысяч у метро. Вообще, все, что у метро и более-менее для жизни подходящее, я бы, конечно, вам рекомендовал. Что-то почему-то в Ясене у нас всего два варианта. Давайте посмотрим, какие варианты. Мне кажется, это немножко подозрительно, потому что район-то отдаленный. Хоть и хороший, зеленый, но все равно отдаленный. По скриншотам, как будто это объявление обманка. Не ручаясь, но как-то странно. Там скриншоты с телефона какой-то квартиры, потом... Что-то не соответствует ванна с самой квартиры, и потом вообще другая квартира. Поэтому такие объявления мы читаем и не берем. Вот максимально в Ясенево у МКАДа отдаленная квартира за 49 тысяч. 40 квадратов, большая планировка, видимо какой-то новый дом, хорошая свежая кухня, плитка хорошая на полу, большая спальня, зал, так сказать, с балконом. Вот это вот, знаете, отличный вариант для человека, который, например, на удаленке, либо, либо живет прямо в Ясенево, чтобы быстро добираться. Потому что метро далеко, ходить, ездить, не каждому понравится. Да, это вид на МКАД, но МКАД, в принципе, далеко, поэтому, в принципе, хороший вариант, хорош. Я бы одобрил, на самом деле, 49 тысяч. Мне вот только не нравится комиссия 100%, но это дело такое, можно, в принципе, договориться и на 50-70, потому что риэлторы, когда делают 100% комиссии, они что, балдели, вот честно. Вам, вы, вы что это, на чем деньги делаете? Идите на заводе деньги делать, а тут надо людям помогать. Помогать не за 100%. Давайте посмотрим теперь в сторону Химок. Так сказать, самое оживленное шоссе, как мне кажется, это идет в Митино и вот в Химке, вот здесь, в Ленинградский проспект. Что же мы тут можем снять? Вот, например, у Динамо за 49 тысяч. Динамо, так сказать, до центра буквально дойти можно, до охотного ряда, до Красной площади. Прямая дорога просто, и встаете, идете. Мы имеем зеленую кухню, хороший холодильник, хорошая... СВЧ-печь, какой-то воздуходув есть там. Конечно, старые обои, балкончик из плюсов, окна вроде ничем не загромождены, спальня с ужасным паркетом. Но знаете, а что это? Это такой ремонт, это у раковины, наверное, как-то странно, как будто она обгорела. Да, это очень, очень странный санфаянс, или как это назвать, очень странный туалет, раковина. Все, конечно, прикрыто вот этими пластиковыми защитками это так сказать очень дешевый вариант закрыть неровные стены либо разрушенные стены и возможно там все рушится гниет и воняет это из минусов может быть но я не могу точно сказать балкон прикольный но видимо его делал курящий человек чтобы там курить выход прям на главную автостраду вот вам стадион динамо все правильно точка поставлена правильно на карте метро рядом в трех шагах так сказать знаете вот этот вариант тоже супер, потому что он находится в центре, кому охота погулять или кто-то работает рядом с центром, поэтому 28 квадратов немножко меньше, чем мы видели до этого, но это очень привлекательный момент, комиссия 100% идет на хер, поэтому скорее всего мы не снимем, потому что мы скажем на хер. Давайте посмотрим Савеловское, Савеловский рынок, много техники можете купить за 50 тысяч, ужасный паркет. И маленькая, так сказать, квартирка с маленькой кухонькой, с маленьким залом. Как вы понимаете, мы везде видим типовой, так сказать, кабинет ухаживания за собой. Да, вот такие варианты. Здесь подведем небольшой итог. Да, жить в Москве можно везде. Везде вы найдете свое место, более-менее по своему карману. Вот, допустим, за 50 тысяч смотрите, сколько вариантов, и почти каждый нам подходит. Например, ну мне бы подходил. Но кто-то хочет за 50 тысяч евро ремонт. Хер вам. Честное слово. Давайте вот посмотрим, как вариант, что мы сможем снять от 51 тысячи до, 6... до 75 тысяч. 75 тысяч, это, так сказать, средняя зарплата по Москве. Ну, мы все понимаем, что такое средняя зарплата. Это когда... Средний класс уже пашет, и это его средняя зарплата. Хотя сейчас 75 тысяч в Москве, это уже прям не прям деньги большие, поэтому такое себе. Давайте посмотрим. У нас тут есть квартиры прямо в центре. Вот, например, тут котельническая набережная, большая 
Высотка на котельническая, прикольная, красивая. Вот здесь я сейчас ставлю под съемы с этой набережной, где я стоял на набережной. Тут все красиво, радужно, хорошие набережные, можно погулять. До Красной площади пешком дойти, хоть каждый вечер вечерком. Кто живет на море, ходит на море, кто живет у Красной площади, ходит куда? Правильно, на Красную площадь. А куда еще ходить? А больше некуда ходить. Что же мы видим за 65 тысяч? Обычно однушка заставлена всяким шифонером нафиг не нужным. Холодильник как будто, да, это стоит. Мне кажется, это холодильник стоит. Потому что на кухне, а, есть холодильник. Это очень отвратительная квартира за 65 тысяч, но зато в центре. Кого устраивает, пожалуйста, берите, заселяйтесь. Тут аж два варианта продублировано, видимо, и риэлтор, и второй риэлтор. Потому что спрос на такие квартиры, как правило, есть. Ну, давайте посмотрим еще ближе. Касма Домианская набережная. Двушка за 60 тысяч. За 60 тысяч. Вот это, конечно, гномина зайти и пригнуться. Конечно, мы понимаем, что это ниша, там вещей можно затолкать. Просто не балуй. Сразу кухня просто убитая, усраная. С окном в ванну, я так понимаю. Или в коридор, сейчас посмотрим. Маленький балкончик. Ванна просто помыть жопу и убежать оттуда. Кровать, старые стены. Все, конечно, все уродливо. Но смотрите, в пленочке матрас. Непонятно, то ли он новый, то ли вас там расчленять будут. Пока не ясно. Позвоните, узнайте, напишите в комментарии, пожалуйста. Сразу имеем рабочее место. Конечно, все, все старое. Это старый, прям старый ужас. Этим не занимались тут, мне кажется, лет 30. Никаким ремонтом тут не пахло. Давайте посмотрим, что же мы сможем снять подальше. У метро Павелецкая. Двушка. За 70 тысяч. Кстати, ну, это... Из плюсов хороший вид, я вам могу сказать сразу, вот этот дом, где было покушение на Березовского. Тут его машина взорвалась вместе с ним. Дальше мы видим дом Листьева, где убили Листьева, вернее. Это такой довольно-таки нашумевший проспект, переулок. Тут ходят трамвайные линии через, на чистые пруды, хоть куда. По месторасположению это просто отличное место, поэтому за 70 тысяч. Хороший вариант. Честно, вот я бы заселялся бы в такой, если бы мне нужно было ну, куда-то заселиться. Я вижу, что здесь потолки высокие, выше, чем в обычных квартирах, как будто бы. Потому что вот обычная дверь на балкон, плюс еще стеклянная. Ну, как будто два. Тут два с половиной, наверное. Я не разбираюсь точно, но тут выше, чем в среднем. Вот, это внутри Садового кольца. Хотите жить внутри Садового кольца в Москве в центре? Вот это хороший вариант. Но, знаете, за минимум вообще денег, которые можно где-то найти. Что же за 75 тысяч? Сразу кухня получше, плитка есть, кровать, обои, пол. Все вроде более-менее прилично. Возможно, мыльные фотографии, как на тапок, нам все, всю картинку размывают. Мы не видим царапин, пошорканностей. Но вроде все как будто новенькое. Хотя и застряла во времени 2010-х годов. Имеется также балкончик. Не закрытый, открытый. Для курящих, наверное, пойдет. Но, как правило, в любой квартире, наверное, будет, пишет, будет написано не для курящих. Ладно, не будем это искать. Это уже не суть. Это тоже хороший вариант. Но давайте посмотрим, что же мы снимем. За 75 тысяч мы даже вот так вот сделаем. 70 ограничения поставим. Что же мы снимем? Что же мы снимем? Знаете где? В Люберцах. Что же мы снимем? Что это? Люберцы, не Люберцы? Ну, короче, где-то здесь. Это же, наверное, Люберцы. Давайте, вот прям вот 75 тысяч Выхина. Метро Выхина. За 75 тысяч на Выхина мы снимем просто офигеннейший вариант. Хороший ремонт, смотрите какой. Прям свеженький. Шкафы в пол встроены. Стиралка. Еще этот холодильник, видимо, дополнительный стоит. Наверное, в такой квартире их два будет стоять. Мебель качественная, диван, все новое, красивое, хороший паркет. Хотя покуцано немного, но не суть. А это же двухкомнатная квартира. Еще вот кровать вам большая, спать. Хорошая, чистая ванна, раковина, стекло, туалет какой прекрасный, красивенький. Вот за 75 тысяч вы можете влететь просто в очумелые, так сказать, хоромы, но выхином, к сожалению. Либо жить в центре, 
у знаменитых мест, ходить до Красной площади, но жить в тараканьих хоромах, так сказать. Теперь самое интересное. Мы убираем вообще любой фильтр денежный. И смотрим. Примерно понимая, где какая квартира стоит, я вот ткну в некоторые места на карте и скажу вам, сколько там должны стоить квартира. Например, на Полежаевской. Более-менее хорошая ветка метро, чтобы минимум пересадок куда-то делать. Ну вот, например, 75 тысяч в этих домах. У нас стоит двухкомнатная квартира. Без повышений, либо... Уже цены немножко снизились, потому что район более-менее и тут не завысили. Теперь перейдем в Царицыно, район Москворечи, где я когда-то три года назад снял квартиру за 33 тысячи, однушку. Сейчас посмотрим, сколько тут стоят квартиры такого же плана. Давайте, примерно, посмотрим. Двушка 90 тысяч, плюс-минус однушка будет стоить 60 как будто однокомнатных даже не осталось. Вот здесь очень много однокомнатных квартир должно быть. Всегда не были. Почему сейчас их нет, наверное, их все уже разобрали. Потому что цена здесь, скорее всего, была демократична. Давайте посмотрим по прям однушкам. Мы едем на Марину рощу. Что мы снимем на Мариной роще? О, это однушка за 110? Не пугайте меня. Это однушка за 110. Что же мы снимем за 110 на, 100, за 110 на Мариной роще? Это очень большая комната, но мне так сдается, это и кухня сразу, и зал, и это студия с панорамными окнами. В хорошем доме, это кирпичный дом, я так подозреваю, железобетонный кирпич, там все нанотехнологии, но кабина ужасная просто. Вот за 110 тысяч вы будете жить в такой квартире на Марьиной Роще. Мне кажется, это фигня, потому что у меня есть знакомый, который до сих пор там снимает квартиру за 45 тысяч. Однушку, да, в старом доме, в каком-то панельном, но там более-менее хороший ремонт. Там вынесен бетонный блок и увеличен зал балконным блоком. И это сделано все хорошо, лаконично и прикольно. Например, за 75 тысяч мы видим... Он два года назад снял за 45, сейчас здесь стоит 75. Делаем выводы. Квартира по качеству более-менее такая же. Но увеличение цены мы видим сами на сколько. Почти x2. Время бежит, инфляция растет, все растет, квартиры дорожают, соответственно, и аренда будет дорожать очень сильно. Сейчас не самое хорошее время вообще ехать в Москву. Я бы вам посоветовал подождать все-таки и приезжать в Москву. Наверное, все-таки уже весной. Потому что осенью это, конечно, гемор, это завышенные цены и очень мало вариантов. Как минимум весной, когда вы спланируете свой переезд, накопите денежку какую-то, вы хотя бы сможете рассчитывать какие-то варианты, посмотреть. И, возможно, действительно повыбирать, не брать первый попавшийся. Ну, примерно диапазон цен, я вам так скажу. Если вы хотите ну, переехать в Москву, вам нужно... Постоянный приток денег и сразу минимум 200 тысяч. Если вы фрилансер, который постоянно делает заказ, либо человек на удален, который может не посещать офис, то вам нужно 200-250, чтобы приехать, снять квартиру на первое время и начать как-то жить. Зарабатывать, улучшать свои жилищные условия, докупать какие-то вещи в квартиру. Это прям минимум. Если у вас нету 200-250, даже вообще это... Не дергайтесь, не дергайтесь. Если у вас нет сейчас работы, вы едете в никуда, соответственно, вам надо еще больше. Я бы тут вообще заложил 1500, потому что пока вы снимете квартиру, обустроитесь, это пройдет месяц, потом второй уже пойдет месяц, а вам уже надо деньги готовить за третий месяц. И найдете ли вы работу, подобающую, так сказать, вашему уровню, тому уровню, который бы соответствовал квартире, которую вы сняли, поэтому запасайтесь и эти... Москва, город, конечно, большой, тут все нужны, руки нужны. Москва еще как резиновая, я вам так скажу. Если курьеров тут просто тьма, то и вам с паспортом Российской Федерации найдется место. Мы рассматривали варианты максимально адекватные для общей массы населения. Соответственно, это до 75 тысяч рублей. Хотя я считаю, что можно и за 60, и за 50 найти более-менее нормальный вариант. Конечно, вам придется ездить, но рекомендую закладывать... Больше потратить на жилье, но меньше ездить, соответственно, селиться у дома. Москва постоянно в пробках, постоянно все стоят, все бегут. Я стараюсь жить рядом с работой. Вот где работаю, там и живу. 
Меняю работу, переселяюсь. И это самый лучший вариант. Рекомендую делать так всем. Мы не будем тут рассматривать дорогие варианты. там Просто смотреть, о, какие хоромы. Как бы я здесь попил вино. Здесь бы посидел с девчонками. Конечно, это все хорошо, но не тут. Но у меня есть видео. Я уже его наснимал. Я два года снимал квартиру на Тверской, прямо у Кремля. Тогда она стоила 150, когда должна была стоить 200. Сейчас она отлетела за 350 тысяч просто сразу. Я ее сдал, буквально через час пришел человек и ее снял. Такой есть у меня вариантик в историческом доме с очень антуражной атмосферой истории. Я вам сделаю следующий ролик, поэтому подписывайтесь, я найду, чем вас удивить и в новых видео. Поэтому благодарю за просмотр, всем спасибо и пока.